بسم الله يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദീനിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അക്കാദമിയുടെ വൈസനീയം പരിപാടി ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഈ മാസം അവസാനത്തിൽ നടക്കുന്നതും അതിന് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്നതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററി കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും മഹാനായ ബദ്രുസാദാ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളവർകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കവറുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഏറ്റുവാങ്ങി അവർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ അഞ്ചു പത്ത് ദിവസത്തിനിടയിൽ നല്ല സഹായം നൽകി സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കടന്നാൽ ചിലപ്പോ മറതി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ മറന്നു പോകും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാണ് മഹത്തായ റബിയുള്ള ഒരു മാസം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയുല്ല 
നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായ അൽ കുതുബുർബാനി തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം അവിടെ മുതൽ ലഭിച്ച അത് കാറുകൾ വലാഹിഫുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെയും മിനിയങ്ങളെയും തെർബിയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി മഹാനവറുകളെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമായ റബിയുൽ ആഹ്റിലാണ് നാം ഉള്ളത് അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി സഖാഫി അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചതിനാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും ശുക്രും എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ ഇനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ മെമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവും തൗഫീക്കും അറിവും തന്റെ ഇടവും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകും ഈ മഹല്ലത്തിനും ജമാഅത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും സാരഥികളും ഇവിടെയുള്ള മോഹിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമായി ഈ പരിപാടിയോട് വളരെ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഞാനിതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി പ്രചരണവുമായി വന്നിരുന്നു അന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ സിറാജുൽ ഹുദയിലെ സംഭാവന പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് അവരിൽ ചിലരെല്ലാം അവരേറ്റ സംഭാവനകൾ എത്തിച്ചവരും സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിച്ചവരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇനിയും ഏൽപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളാഹു തല തരുന്ന കഴിവനുസരിച്ച് സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വേളുകൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ദീനാണ് അൽ ഇസ്ലാം മഹാനായ മർഹും താജുൽ ഉലമ ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടുത്തെ റൂസ് മുബാറക്കിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ നിർവചനം പറയാറുണ്ട് ഇലാഹിയുൻ 
باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات مهانا يتعدي العلماء يندان الله بن الدين إسلام دين إن دين نروجنا مهانا يا خاتمة المحققين أحمد بن هدر الهيتمي رحمة الله عليه لوغة برسست مايا سافعي مذهب ليتو معتمد آيا غرندم تحفيد تركتل إدت برنجة وثري كارون وضع إلهي لوغة ستاوايا ديوم لوغة ستاوايا الله أبن ستابي جتول دان برسد دين الإسلام إسلام إنه ستابغن ور نبيو ور منشنو ور ملكو ور جنو ور ستيوم الله وضع إلهي الله تعالى ستابي جتول دان برسد دا إسلام هذا قلنا نا إيد برسطانة تنو Adik setabagan orang ini jual cahaya setabagan neda abi ne cundi kani kani kiri. Dah hari nanti ni, jemaah itu Islam ini setabagan orang ini jual cahaya Abu Layla Madudi ini maru lidi. Adik boleh, mujahid bersthana tin de setabagan orang ini jual cahaya ibnu Abdul Wahab ini maru lidi. Agar itu orang ini itu yedi bersthana tin de um setabagan itu jual cahaya maru lidi. Islam ini dah tabagan orang ini jodih cial, orang ini yang sama macam maruah di itu lah, kerana Allah, Allah us tabi cemad mana Islam, mana ayat Muhammadur Rasulullahi, Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelum, kerjanya boleh ambia kerum, kelafaur rasidin kerum, awak kerudu kodai um awak resetum jiwicha. Sahabikalum, mauliyakalum, ma'rifikalum, salihikalum, ma'limikalum Yalla abarum islam inda prajaragarum, prabothagarum aan Islam inda sthabagan allahu aan Wadu'un ilahiyun allahu sthabicca madam aan islam Adu gundu thanne Sthrigal ko, purushan maar ko, kuttigal ko, waliyavar ko Madam ulla berko, madam illa tu berko, muslimino, hidduino, kristiani ko, yuakal ko, praya mulla berko, dewi ciri kan tu berko, meri cah berko, jiwa jalanggal ko, sasenggal ko, malisenggal ko, yad ralkum, wuru praya sum, unda kata madaman Islam. Karenom, alar bekta ban. Ibu-ibu Hindu ini, Kristian ini, Madam Ullah ini, Mila itu ini, Putri kita ini, Meli ini, Istri kita ini, Perusahaan mana ini, Jiwi kita ini, Mennya Jiwi kita ini, Meli Singgal ini, Sosis Singgal ini, Ellam setuju, Abang kalau kawas cemah jauh si jenum bacaan um, berlalu, Air ogyum, Seri rum, Seri rati lullu, Ellam nalgi poti balar tu nabenan, Rabbul Alami. Allah Ta'ala setabi cemadam Awan da seti galil Uri seti kemur prayasa Umunda aku ga illa Enna gairi murrapana Ma ja'al Allah alikum Fid dini min haraj Uri prayasa um Uri alikum Parisudda dini ul islam il illa Ari um islam il Eka nirubbandi cikadatulum illa Adukun da'an allu Wadu'un ilahiyun سائق لذب العقول الله تعالى استعبت شدان پرسد دين هذا بدي اللى چندي اللى آلغل نايكن دان باختيارهم المحمود اور دستبتر حمايا نل چندي اللى اور سيام ترنج لکن دو اندو اللى دي والغان چٹو کتغان چٹو ویڈی ویرتی تو بیشن پڑتی تو اللى Sondamai itu ni, awal-awal Islam ini ulkul lumbar anu ral Muslim agam. Ikhtiari Himul Mahmud. Ila mahua, 
ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ജീവിതം തീരുന്നില്ല ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം അതൊരു താൽക്കാലികമായ യാത്ര മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചവരെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് കാലകാലം ഇവിടെ താമസിക്കാനും ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കേണ്ടി വരും ആ മരണം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സംശുദ്ധമായ സ്വഭാവമുള്ളവനാകണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാകണം ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവനാകരുത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാകണം അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചാൽ കാലകാലമുള്ള ജീവിതത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കണം അതിനനുയോജ്യമായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളുമാണ് ലോകസത്താവായ അള്ളാഹു താല സ്ഥാപിച്ച ദീ ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ അഹങ്കാരമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് വിജയം കൊയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് വിജയിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ബോക്സ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉണ്ടോ സൗണ്ട് തീരെ പോരാത്ത മാതിരി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചു ആ സ്ത്രീ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാനായിരിക്കണം വിളിച്ചത് അവൾ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഞാനിവിടെ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവള് പറയാണ് എനിക്ക് സുഖമില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഉഷാറില്ല ഉഷാറില്ല എനിക്ക് സുഖമില്ല ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് അത് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ് എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി വിവാഹേതര ബന്ധം നടത്തിപ്പോയി രോഗം വന്നതിനു ശേഷം ഡോക്ടർ സമീപിച്ചപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന ടെസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് ഭർത്താവ് അതിനു ശേഷം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം എന്താകും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്താകും ഞാൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് വീടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് താണുകീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൂപ ചെയ്യണം നീ നിങ്ങൾ 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് താഴ്മയോടെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ വളരെ താഴ്മയോടെ നടക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾ ആരെങ്കിലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുന്നവരാണവർ പാതിരാ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും ഭയപ്പെട്ടു എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാണവർ രാത്രിയിൽ പടച്ചറബിനാരും കാണാതെ വിവാദത്തെടുക്കുന്നവരാണവർ ഞാൻ തെഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു കിബിറോ ഞാനൊരു കിബിർ ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്ന തോന്നല് കൊണ്ടുള്ള കിബിറോ ഞാനൊരു വലിയവനാണ് എന്ന ചിന്തയോ അവരുടെ മനസ്സിലില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ യജമാനായ റബ്ബിനോട് അവന്റെ ജഹന്നമുണ്ടല്ലോ ധാരാളം പുൽക്കദാശ് ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും ജഹന്നമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ജഹന്നം ആ ജഹന്നമിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചറപ്പിനോട് താണുകേണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണവർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാത്തവരാണവർ മിതമായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കൂ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും പറയുന്നത് അതേ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐശ്വര്യമുണ്ടെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും മിതമായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അമിതമായി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മിതത്വം പാലിക്കുക സുബാനല്ലാ കോടികളുടെ വീടെടുക്കുന്നവരുണ്ട് സുബാനല്ലാ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും കോടി ചെലവഴിച്ച് വീടുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ആ വീട് ഒരു മാസത്തിൽ പരിചരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വേണം അതേ സമയത്ത് ഈ പത്ത് കോടിയുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്നവൻ ഒരു രണ്ട് കോടിയുടെ വീടുണ്ടാക്കി ഒരു ഏഴ് കോടി രൂപക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനമുണ്ടാകുന്ന ബിൽഡിങ് വാങ്ങി വെച്ച് വാടക വാങ്ങിയാൽ പിന്നെയോ പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഒരു കോടി രൂപ ആ ഒരു കോടി രൂപ കൊണ്ട് വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട പത്ത് ആളുകൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പൗപ്പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീടായില്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റൊരു തന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഫക്കത് സർവനീ അവരെന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഒമൻ സർവനീ അള്ളാന്റെ റസൂലായ എന്നെ ഒരാൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഫക്കത് സർവല്ലാ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നേടിയവനാണ് അള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് ഒമൻ സർവല്ലാഹു അത് ഹല സർവല്ലാഹ അത് ഹലഹുൽ ജന്ന അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയവനെ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നതാണ് 
പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ബിൽഡിംഗ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവൻ രണ്ട് കോടിയുടെ വീട് നിർമ്മിച്ചു ഒരു കോടി കൊണ്ട് പത്ത് വീട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ടൊരു ഏഴ് കോടി കൊണ്ട് അവനൊരു നല്ല ബിൽഡിംഗ് മംഗലാപുരത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാടക വാങ്ങിയിട്ട് ആ വാടക കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ അവൻ പങ്കുചേർന്നു മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിമാരെ ശമ്പളത്തിൽ അവൻ പങ്ക് ചേർന്നു നാട്ടിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ പങ്ക് ചേർന്നു അവനെന്തൊരു ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്തൊരു നല്ല ചിന്തയുള്ളവനാണ് നേരെ മറിച്ച് പത്ത് കോടിയും അവിടെ തൊലച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം കിട്ടാനാണ് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മിതമായി ചെലവഴിക്കുക പരിശുദ്ധ കുറാൻ പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ വിശേഷണം പറയുകയാണ് ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ഖുർആനിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഖുർആനിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഖുർആൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സൽസ്വഭാവിയാകുന്നത് അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഓദി തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ ഇടക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാണ് നമ്മുടെ കുറ്റ്യാടി സുരാജിൽ ഹുദയുടെ കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള കലണ്ടറു കർണാടകയിലെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ച് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അലഹമില്ല ആ കന്നഡ ഭാഷയിലുള്ള കലണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങണം എത്ര സംഖ്യയും കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് രൂപയിൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ എത്രയും കൊടുക്കാം എന്നുറത്തുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സ്വർഗവാസികളാകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോ പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണോ പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയാകണോ എന്നാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാകരുത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കറുകനില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കണം അതേസമയത്ത് ആദരിക്കപ്പെടാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ബാപ്പാനെ ആദരിക്കണം ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണം ഉപ്പാപ്പാനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കണം നബി കുടുംബത്തെ ആദരിക്കണം ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളെയും അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും ആദരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളെ ആദരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ആദരിക്കണം കൈബ ഷരീഫിനെ ആദരിക്കണം കൈബയുടെ മൂലയിലുള്ള ഹജറുള്ള സൂദിനെ വല്ലാതെ ആദരിക്കണം അതെല്ലാം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കളാണ് വ്യക്തികളാണ് ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പടച്ചവനല്ലാതെ ആരാധന പാടില്ല ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സമയത്തും ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യൻ അഞ്ച് നേരം അതാ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും ൂടി ശുദ്ധിയോടുകൂടി അവറത്ത് മറച്ച് തിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരം ഒരൊറ്റ വക്കത്തും ഒരു യുവാവും ഒരു പ്രായമുള്ളവരും ഒരാണും പെണ്ണും ഒരിക്കലും കഥാക്കല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന രാജാവ് വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്തവനെ പോലെ നന്ദിയില്ലാത്തവനാരാണ് പടച്ചവനെ 
പ്രതികരിച്ചവൻ ആരാണ് പടച്ചവനുമായി അകന്നവൻ ആരാണ് അതിനേക്കാൾ ദുസ്വഭാവമുള്ളവൻ ആരാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്തവൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് സുജൂതി ചെയ്യാത്തവൻ അവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുവിന് വലിയ വെറുപ്പുള്ള കക്ഷിയായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ വൈരുല്ലിൽ മുസല്ലീനല്ലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഥായി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരെ പൊറിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു തേല അവന് നാശമാണ് അവന് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വളരെ ഗംഭീര്യമുള്ള അതേ ഭയാനകമായ ഭാഗമാണ് അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനല്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ല അവന് നാശമാണ് അതുകൊണ്ടോ യുവാക്കളെ സുബിഹി നിസ്കാരം കഥാക്കി കിടന്നുറങ്ങരുതേ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കഥാക്കരുതേ അത് യജമാനോട് ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത നന്ദികേടായിപ്പോയി എന്നാൽ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാളെയും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ അനുമതിയില്ല ബാപ്പാനെ വിളിച്ചുകൂടാ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചുകൂടാ അതുപോലെ ആരെയും വിളിച്ചുകൂടാ പക്ഷേ വിളിക്കപ്പെടാൻ ഒരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്ന നേതാവ് അതല്ലേ മൂന്ന് തവണ ആ നേതാവിനെ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് പറയണം ആദ്യം തന്നെ അസലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹന്നബിയോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയണം ും പോലെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വേറെ ഒരു നേതാവ് വേറെ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വല്ലാതെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ പേരാണ് ഇനി ആ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്നക്കും തുസന്മൂന മുഹമ്മദൻ സുമ്മത്തൽ അനൂനഹു ഇന്നക്കും തുസന്മൂന ഔലാദക്കും മുഹമ്മദൻ സുമ്മത്തൽ അനൂനഹു നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ശപിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ശകാരിക്കല്ലേ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അടിക്കല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം വികൃതമാക്കല്ലേ നബിതങ്ങളുടെ പേരുള്ള കുട്ടിയെ ബഹുമാനിച്ചോളണം എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മുഹമ്മദ് ബിൻ യസീദ് ബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മർബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുനന്റെ കാലത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഫഅല്ലാഹു ബിക്ക യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദേ നിന്നെ പടച്ചോരെന്നെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ആളുകൾ ചീത്ത വിളിക്കാണ് അത്ര ബഹുമാനമാണ് സഹാബത്ത് കാണിച്ചത് ആ നബിതങ്ങൾ ഒതുകെടുക്കുമ്പോൾ ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം സ്വഹാബത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് പുരട്ടുകയാണ് കിട്ടാത്തവർ കിട്ടിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടുകയാണ് അപ്പൊ ഹബീബിനോട് കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനം പറയണോ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ആരാധിക്കൂല محمد نبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى سرو ننميم بدرنم جيان ويندي نيوغي جاج دو دران رسولان آآ آآ سيم الكلم بره آدو پرکیابي کم بره ورع آل مسلم آغن نلو ارکت تيجان پرنجد والذين لا يدعون مع الله إلهن آخر 
പിന്നെയോ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങൾ ഒരാളെയും കൊന്നുകളയുകയില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന് വിധിച്ച ഒരാളെയും കൊല്ലുകയില്ല ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ നിരപരാധിയെ കൊന്നാൽ അവനെ മർത്തിരിച്ച് അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് കോടതി വിധിക്കും കോടതി വിധിച്ചാൽ കൊല്ലേണ്ടി വരും അത് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് കോടതി വിധിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് വെറുതെ കോടതിയിൽ ജഡ്ജിക്ക് വിധിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാളെയും ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റൂല കോടതി വിധിയില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും അതേ ഒരു ശരിയായ നിയമ നിയമവും വ്യവസ്ഥയുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കോടതിയുടെ വിധിയില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനല്ലേ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ബാപ്പാനെ മറ്റൊരാള് കൊന്നാൽ പോലും ആ കൊന്നവന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കണം കോടതിയിലും കോടതി വിധിച്ചാൽ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയല്ലേ ഫതുഹുൽ മൊഹീനിന്റെ നിയമം അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ ബാപ്പാനെ കൊന്നവനെന്ന നിലക്ക് പകരം കൊല്ലാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയല്ലേ ഫതുഹുൽ മൊഹീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വ്യക്തികൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്താൽ ഒരു രാജ്യത്തും പിന്നെ സമാധാനമുണ്ടാകൂല ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമതം തീവ്രവാദം മങ്ങി ഭീകരവാദം അംഗീകരിക്കൂല വർഗീയവാദം അംഗീകരിക്കൂല അതേ സമയത്ത് നമ്മളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും കരാറിലും ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത്തരം മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാമോ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും രജ്ഞിപ്പിലും കരാർ ജീവിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളെ വല്ലവനും കൊന്നാൽ അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം കിട്ടൂല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും എത്തിക്കൂല നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത വൈദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത നാൽപ്പത് കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തുള്ളൂ അത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും അത്തരം ഒരു അമുസ്ലിമിനെ കൊന്നവന് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഇസില എന്തൊരു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് എത്ര നല്ല ആശയമാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരാളെയും കൊല്ലാത്തവനാണ് പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആൻ പറയുന്നു അവര് വ്യഭിചാര കുറ്റം വിവാഹേതര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഭർത്താവിന് കേസിന് പോകാമോ പോയിക്കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു ജഡ്ജി പോകാം എന്ന് വിധിച്ചു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പോയിക്കൂടാതും വിധിച്ചു ഇത് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരം മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആയിരം തലയുണ്ടാവും അപ്പൊ ആയിരം നിരക്കുള്ള ചിന്തയുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ഒരു ജഡ്ജിയുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ഒരു മന്ത്രിയുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല പിന്നെ ഇസ്ലാം ആര് സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു ആരാണ് എല്ലാരും കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് ഏത് സുഹൃത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാവുന്ന മുതാലിമ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കേട്ടെ 
ഈ ആയത്ത് ഏത് സൂറത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന മുത്തലിമുകൾ എഴുന്നേറ്റുക ആ അങ്ങകലെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുന്നു വാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് കാണാതെ ഓർമ്മ വേണ്ടേ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ആ സൂറത്താണ് അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അത് ഏത് ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഓതണം ഓതിയാലോ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രക്ഷയാണ് ശിക്ഷയില്ല ഓതിക്കോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി തബാറക്ക സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിൽ അല്ല പറയാണ് പടച്ചറബിനറിയില്ലയോ ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ ആരാണ് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാ അവനല്ലേ അറിവുള്ളവൻ ആണിനെ കുറിച്ചറിയുന്നവൻ അവനാണ് പെണ്ണിനെ കുറിച്ചറിയുന്നവൻ അവനാണ് യുവാക്കളെയും വാർദ്ധക്യമുള്ളവരെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്ന അവനാണ് ഏത് കാലവും കോലവും ലോകവും അറിയുന്നവൻ അവനാണ് അവൻ സ്ഥാപിച്ചു തന്ന മതമായതിനാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാം പ്രസക്തമാണ് അനുയോജ്യമാണ് ഇസ്ലാം പവിത്രമാണ് ഉന്നതമാണ് ഉദാത്തമാണ് ആ ഇസ്ലാം സൃഷ്ടാവ് സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ആ മതം ഉത്ഘോഷിക്കുകയാണ് വലായജനൂചാരം നടത്തുന്നവരല്ല പല്ലവനും വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതാ തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവൻ കടുത്ത തെറ്റ് അടുത്ത തെറ്റും കുറ്റവും അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവൻ കണ്ടെത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എഴുപതരട്ടി ചൂടുള്ള തീ നരകത്തിലെ തീയാട് ആ തീയിലവൻ കാലകാലം കാലകാലം എത്രയോ കാലം അതേ അവൻ കഴിയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ കൊന്നാൽ അതിന്റെ കുറ്റം വളരെ ഭയാനകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് സ്വയം മരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിലേക്കും മനുഷ്യൻ വഴുതിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല പറയുന്നില്ല തെറ്റു വന്നുപോയി ശേഷം മനസ്സറിഞ്ഞ് തോപ ചെയ്തു വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മുറപ്രകാരം വിശ്വസിച്ചു തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അവരുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി അവർ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായി മാറി അവരുടെ തെറ്റുകളെ അള്ളാഹുത്തല നന്മയാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അതിന് നല്ല തൗപ വേളം മനസ്സറിഞ്ഞ തൗപ വേളം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയവൻ അവനെ അള്ളാഹുത്തല സ്വീകരിക്കും എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് സ്ഥലാത്തിയുള്ള മൗലായ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ച സ്ത്രീയോട് 
ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് തോപ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാര കുറ്റം തന്നെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള തോപ കൊണ്ടേ രക്ഷപ്പെടൂ അപ്പോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പേടിച്ചു വിറക്കുന്നത് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന ടെസ്റ്റാണോ ഞാൻ ഒരു അന്യപുരുഷരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച നിയമത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരന്യ സ്ത്രീ അന്യപുരുഷനുമായോ അന്യപുരുഷൻ അന്യ സ്ത്രീയുമായോ ബന്ധപ്പെടാതെ വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന്റെ ടെസ്റ്റി പെണ്ണിന് വിധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നോ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഭയപ്പെട്ടവൾ പേടിച്ചു വിറച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം മറികടന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ പ്രയാസമുണ്ടായില്ലേ പടച്ചവൻ തന്ന നിയമം എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബുനാഹു സുമസ്തകാമു അവരൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ദീരുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഉണ്ടായ സംഭവം തന്നെയാ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല വലിയ വീട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മുതലാളി വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അതാ വോയിസ് ഇടുകയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരൊന്നര കോടി രൂപ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട് ജപ്തിയായി പോകും ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്യും അതില്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചു തരുമോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം അള്ളാ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷമാവസ്ഥ വന്നു അതും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം മറികടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പലിശയും പലിശ കച്ചവടവും പലിശ ഏർപ്പാടും വിരോധിച്ചതല്ലേ എന്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശക്ക് കടമെടുത്തു എന്തിന് പലിശക്ക് കൊടുത്തു എന്തിന് വാങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ലാൻ അള്ളാഹു അഖില മൂക്കിലഹു കാത്തിബഹു വാഹിദൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്ന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ കോടി രൂപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒന്നര കോടി രൂപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ ഫുള്ളായി നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് സ്ഥലമടക്കമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ തുക കൊണ്ട് പക്ഷേ കടം പലിശക്ക് കടമെടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ അനുഭവം അയാൾക്കുണ്ടായത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിച്ചുകൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുകൂടാ ബഡ്ഡിക്കാരാകാതെ പലിശ ഏർപ്പാടുകളില്ലാതെ ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ധനം സമ്പാദിച്ചുകൂടെ അതേ മനുഷ്യനെ വിജയിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യം അതുപോലെ ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും ശരി സംതൃപ്തി ഉണ്ടായാലും ശരി പറയുന്ന വാക്ക് സത്യമായിരിക്കുക ഹക്കിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക സത്യം പറയുക ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും മിതമായി മാത്രം ചെലവഴിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മൽ മുഹുലിക്കാത്ത് എന്നാ നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ പാടെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഹവൻ മുത്തബ ഹവൻ മുത്തബ അതേ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തടീച്ച 
അവന്റെ ശരീരം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം പിടിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു അതുപോലെ സുബിഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശരീരം പറയുന്നു അതേ അന്യന്റെ ഹത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശരീരം പറയുന്നു സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് ആ ബാപ്പ മരിച്ച സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുന്ന തർക്കത്തിൽ അനുജനും ജേട്ടനും അതാ തമ്മിൽ തെറ്റുന്നു പെങ്ങളും ആങ്ങളെയും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു കുടുംബ മുറിക്കുന്നു ഇത്താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നു ഇത്താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന് വേണ്ടി കത്തി ഊരുന്നു ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതാ സ്വത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിലോ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ ഖജാഞ്ചി ആകാൻ എം എൽ എ ആകാൻ മന്ത്രിയാകാൻ മെമ്പർ ആകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി തല്ലുകൂടുന്നു എല്ലാം ദുന്യാബിന്റെ സംഗതികൾ തന്നെ ഈ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയും പണത്തിന് വേണ്ടിയും തല്ലുകൂടിയിട്ട് അതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയൽവാസികളും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നു ആദരിക്കേണ്ടവരെ അവമതിക്കുന്നു പലരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു തെറി പറയുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു കല്ലെറിയുന്നു എല്ലാം ദുന്യാബിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ദുന്യാബിനെ പിന്തുടർന്ന് തടിയിച്ചേ പിന്തുടർന്ന് മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നു ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയാണ് നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തടി മറ്റൊന്ന് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത എത്ര വയത് പറഞ്ഞാലും ഒരഞ്ച് പൈസ കൈ നിളവില്ല അങ്ങനത്തെ ലുബ്ധത അതിനേക്കാളും വലിയ ലുബ്ധത മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് നിങ്ങളൊക്കെ സലാത്തിയൊല്ലി അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുബിൻ റസൂറിന്റെ പേരുകൾക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് ചൊല്ലണം മുഹമ്മദ് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വരെ സലാത്ത് ചൊല്ലണം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴും സലാത്ത് ചൊല്ലണമല്ലോ മുനൂത്തിന്റെ ശേഷം സലാത്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്ത് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ചർച്ച കിട്ടു നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ നബി സല്ലാഹിരുന്നങ്ങളുടെ പേരുള്ള ആയത്തോതിയാൽ ഓതുന്ന ആള് സലാത്തിയല്ലണോ അല്ല ഇമാമ് മുഹമ്മദ് എന്നായത്തോതിയാൽ അത് കേൾക്കുന്നവർ സലാത്തിയല്ലണോ ഞാൻ ഇന്നലെ അബുദാബിയിൽ വന്ന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല സിറാജുൽ ഹുദ കേറിയിട്ടില്ല വരുന്ന വരവിൽ രാവിലെ അങ്ങ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുഞ്ഞുഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ബർക്കത്തി കുഞ്ഞുഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറിയതാണ് രാവിലെ സുബിഹിയാകുമ്പോഴാണ് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാല് നിവർത്തി വെച്ച് നന്നായി ഒരു ഉറക്കത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ പകലും ഉറങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നാൽ സഹോദരന്മാര് രാത്രിയിൽ ഉറക്കിന് പറ്റി പ്രത്യേകം ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിക്കൂടാനുള്ള സമയം രാത്രിയാണ് ജോലിയെടുക്കാനുള്ള സമയം പകലാണ് അതിനാണ് അള്ളാഹുത്തല ഓഫാക്കി തന്നത് രാത്രി സമയത്ത് ഓഫാക്കി പിന്നെ ഇരുട്ട സൂര്യനില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാലേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പാതിരക്കുള്ള വയതൊന്നും എനിക്ക് പറയാനാവില്ല പത്ത് മണിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ വയതും തീരണം ഞാനിന്ന് 
സഹജീയായിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വേദ പറയാ അത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വേദക്ക നേരത്തെ ശീക്ക നേരത്തെ പറയാ അത് ഖുറാൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് മുഴുവനും പകലാക്കി കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടങ്ങിക്കൂടിയ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുവരാൻ വല്ല ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു തര ചോദിച്ചു അള്ളാഹു തര വലിയ ഞാമത്തിയതാണ് രാത്രി നമുക്ക് ഉറങ്ങാനാ കിടക്കാനാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് സമയം ഞാൻ കിടന്നു കുറഞ്ഞ സമയം കിടന്നു എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ നാസ്ത കഴിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുഹാജി ഒരു മസല ചോദിച്ചു ഞാൻ മുമ്പ് ഓതിയതും ഓതിക്കൊടുത്തതുമാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് നബിസല്ലാഹുസങ്ങളുടെ പേര് ഇമാം ഫാത്ത് ഇമാം നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്നത് കേട്ടാൽ മൗമൂമ്യങ്ങൾ സലാത്തി കൊല്ലണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ അയാളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ഗീതാമുക്ക സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കർണാടകക്കാരനായ ഉമർ സഖാഫി ഉണ്ട് കൊണ്ടങ്കേരി അദ്ദേഹം സിറാജുൽ ഉദയിൽ ഇപ്പൊ മുതിരിസാണ് നേരത്തെ സിറാജുൽ ഉദയിൽ പഠിച്ച മുതലിമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തന്ന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുഞ്ഞുവാജിയോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചില ഇമാമിങ്ങൾ അള്ളാഹുമുഹമ്മദ് എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും പറയാൻ പാടില്ല നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷമുള്ള സലാത്തല്ലാതെ വേറെ നിവിധങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഒരു റുക്കിനാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഫറലാണ് ആ ഫറത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കരുത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ പറയാമോ അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഇമാം നൗവി അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഫത്തുവ നിസ്കാരത്തിൽ സലാത്ത് നബിതങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടാലും സലാത്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തില്ല എന്നതാണ് തൊഫയിലും നിഹായിലും ഫത്തുഹുൽമില്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇമാം നൗബി അള്ളാഹിന്റെ ഫത്ത് കൊടുത്തത് പോലെ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയാണ് അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന ലുബ്ധത അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധത എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്തിയല്ലാത്ത ലുബ്ധൻ ഏറ്റവും വലിയ ബഹയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധൻ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ചൊല്ലണം സലാത്ത് അവിടുത്തെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം സലാത്തി കൊല്ലണം നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് മാത്രം നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹയാത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സലാത്തിലും നിർബന്ധമാണ് അതെന്തായാലും ചൊല്ലണം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സലാത്തിയൊല്ലാത്തവൻ ഒരു ലുബ്ധനാണ് വലിയ ഒരു ലുബ്ധന ഇമാം ഗസാലി റതി മോഹൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതാരാണ് അത് അസൂയുള്ളവനാണ് ഹസദുള്ളവൻ ഇവിടെ എന്താ അസൂയൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ പറയാ നഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ നഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷിയാണ് നഞ്ചി അസൂയുള്ളവൻ ഹസദുള്ളവൻ കാരണം അസൂയുള്ളവന്റെ ലുബ്ധത വല്ലാത്ത ലുബ്ധതയാ കാരണം ഒരാളോട് ഒരു ആയിരം റുപ്പിയർ വന്നു ചോദിച്ചാല് അയാൾക്ക് എന്റെ ആയിരം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പേടി ഉണ്ടാവും കൊടുത്താ കുറഞ്ഞു പോലെ അത് വേറൊരു വിഷയാണ് കൊടുത്താ കുറഞ്ഞു പോലെ അതിന്റെ വിശ്രമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കൂടുതൽ വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കും അപ്പോ എന്റെ ആയിരം കുറഞ്ഞു പോകും പേടി ഉണ്ടാവും ഇനി അയാളെ മകന്റെതോ ബാപ്പാന്റെയോ അമ്മാമന്റെതോ ഭാര്യന്റെതോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളതോ അയൽവാസിന്റെതോ അല്ലെ നാട്ടുകാരന്റെതോ അറിഞ്ഞ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോ അത് കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും ഈ കർണാടകക്കാർക്ക് അസൂയില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹ്ക്കറിയാ നിങ്ങളെ മനസ്സിനിക്കറിയോ അസൂയില്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു മായതിന്റെ കവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മർക്കസിന്റെ നടത്തുന്നു ജാമിയ സൈദിന്റെ നടത്തുന്നു അതിനൊന്നും ഒരു മടിയില്ല അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളക്കാരോട് അസൂയ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു അസൂയ കർണാടകർക്കാക്കി ഇതുവരെയും ബോധ്
ആർക്ക് കൊടുക്കണം എപ്പ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതോ കറിയുന്നവന ഖലക്കാ പഠിച്ചവൻ അറിയില്ലേ ആർക്ക് എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ എപ്പോഴാ കൊടുക്കണ്ടേ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തേല ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ബഹീൽ തന്നെ കാരണം കൊടുത്താ തീർന്നു പോകാത്ത കജനാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവന് വല്ലാത്ത വിഷമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഒരു ബുഹുൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ കജനാവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ എന്തിനാ ബഹീലാകുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹൈലുബ്ധനാണ് നല്ല ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മുതലാളി ഒരു നല്ല വീട് ആ വീട് കാണുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം നമുക്ക് റോട്ടം കൂടി പോകുമ്പോ എല്ലാ ഭംഗിയുള്ള വീട് ഇങ്ങനെ കാണാലോ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാലോ ഭംഗിയുള്ളത് കാണൽ വലിയ സന്തോഷല്ലേ എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ പൂവെല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചത് ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പൂവാണ് മുജാഹിദ് മാതിരി സെൽഫി മാതിരി ഒറിജിനൽ അല്ല ഇതിനതുകൊണ്ട് തന്നെ മണം ഉണ്ടാവില്ല തേനുണ്ടാവൂല ഒരാറ്റ പൂമ്പാറ്റ വന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോകില്ല കാരണം ഈമാനില്ല ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആ എന്നാലും അതിന്റെ ഭംഗി അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഭംഗി ഭംഗി വലിയ വിഷയ അല്ലേ എന്നാലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഭംഗി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആ വീട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആസ്വദിക്കാം നമ്മളെ വീട് ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണൂല കാണണമെങ്കിൽ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം വലിയ പണിയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മറ്റേ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പുറത്തെ വീട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട് ഒരാൾ പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പുഞ്ചിരിച്ചാല് കാണാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും മോഹൻ കാണാൻ നേരെ മറിച്ച് കോട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിയാലോ ഏഹ് കാണുമ്പോ വലിയ വിഷമാ കാരണം ഭംഗി പോയി പോയി അവിടെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കൽ ഹറാമ് പുഞ്ചിരിക്കൽ സുന്നത്ത് കൊഞ്ഞനം കാണിക്കണോ നിർബന്ധമുള്ളവ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ബാത്റൂമിൽ കയറുക കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക വാതിലം കാണിച്ചു കളി അതിന് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവനവൻ തന്നെ ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് വേറൊരാളോട് കൊഞ്ഞനം കാട്ടിയാൽ മുഖം ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ അത് ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോ ലുബ്ധത ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധൻ അവൻ അസൂയക്കാരനാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുദ്ര സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തോട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാര് കൂടി മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് സിറാജ് ലൂദിലേക്ക് ചെക്ക് തന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ജയിലിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അസൂയപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ഇനിയും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടട്ടെ നല്ല ദീനിന്റെ പ്രബോധകരായി പ്രവർത്തകരായി നമ്മുടെ യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് വളരട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഒന്നിനും അസൂയ പാടില്ല നമ്മളെ സയദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അസാസ് അത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരണം നമ്മളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വളരണം അതിനെല്ലാരും എപ്പോഴും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതിയിൽ സന്തോഷിക്കണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആരോടും അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭാര്യനോട് ഭർത്താവിനുണ്ടായിരുത്ത് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടായിരുത്ത് മക്കളോടുണ്ടായിരുത്ത് നാട്ടുകാരോടുണ്ടായിരുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളോടുണ്ടായിരുത്ത് വയസ്സന്മാരോടുണ്ടായിരുത്ത് പണക്കാരനോടുണ്ടായിരുത്ത് പണ്ഡിതനോടുണ്ടാകരുത് ഒരാളോടും അസൂയ പാടില്ല വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം ാണ് അസൂയ അസൂയക്കാരൻ ഏറ്റവും വലിയ ലുബ്ധനാണ് നിമാം ഗസാലി പറയാണ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വന്തം തന്നെ വിചാരിക്ക ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ഞാൻ വലിയ യുക്തിയുള്ളവനാണ് ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് എന്ന് സ്വന്തം വിചാരിക്കുക അതാണ് അന്യവിധങ്ങൾ പറയാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്വന്തത്തിൽ വലിയ വിചാരം ബാഹു കാക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ വേണ്ടത് താഴ്മയോടെയാണ് എന്നെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് വേറെ പലരും എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് വേറെ പലരും എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ളവരാണ് വേറെ പലരും 
ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ ചിന്തയാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് അതല്ലേ താഴ്മ കാണിക്കണമെന്ന് എന്നിലേക്ക് വഹിയാണ് ഓമീങ്ങളെ ഭൂമിനീങ്ങളെ മല്ലിമീങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആരെയാണ് ബാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതെന്നറിയോ ആർക്കാണ് ബാഹു പവർ കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഒരാളെ മനസ്സിലും അഹങ്കാരം പാടില്ല ആദ്യമായി പിഴച്ചു പോയവൻ ഇബിലീസല്ലയോ ഇബിലീസ് പിഴച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അഹങ്കാരമല്ലയോ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഇൽമ കൊടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചു ഇൽമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അന്ത്യനാൾ വരെ ജീവിക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധം ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ആദരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മലക്കുകൾ സുരൂതി ചെയ്ത് ഇബിലീസ് മാറി നിന്നു ഇബിലീസിനോട് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവനെ നീ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടല്ലേ പടച്ചത് എന്നെ തീ കൊണ്ടല്ലേ പടച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ വിചാരിച്ചത് പടച്ചവനെ കാണാൻ വിവരണ്ട് അവന് എന്നാണ് ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആദവിന് സുചൂതി ചെയ്യാൻ ആ പടച്ചവനെക്കാൾ വിവരം എനിക്കുണ്ടാവൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം ഇബിലീസ് സ്വന്തത്തിൽ ഞാനൊരു വലിയ വിവരമുള്ളവനാണെന്നവന് തോന്നി അതാണ് അവൻ കിബിറ് കാണിച്ചു അവൻ സത്യനിഷേധികളിൽ അവിശ്വാസികളിൽ നന്ദി കെട്ടവരിൽ പെട്ടുപോയി എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് സ്വലാത്തിയിടണം ഞാൻ റബ്ബി സൊല്ലി അലന്നബിമുഹമ്മദി മുഞ്ചിൽ ഖലായിത്തി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചില യുക്തിവാദികളുണ്ട് മതവിരോധികളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിവരത്തെ കുറിച്ചും അള്ളഹാനെ കുറിച്ചും വിവരമില്ല ഒരല്പവും ബുദ്ധിയില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല അവർ കൈമുതലാക്കിയത് അഹങ്കാരമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുജൂത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഹൈറ് സുബാനുള്ള സെലഫി മൗലൈമാര് പറഞ്ഞു ജമാത്തിന്റെ മൗലൈമാര് പറഞ്ഞു അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയാണ് ഹൈറ് സുഹൃത്തുക്കളെ റസൂറുള്ളാക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് അവര് ധരിച്ചു അഹങ്കാരികളായി ഇബിലീസിന്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല കാര്യം പറയാൻ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം ആർക്കാണ് ഇവിടെ അറിവ് അല്ല പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അറിവ് നബിതങ്ങളെ വിവരം മുഴുവനും അള്ളാഹു തേല ഡയറക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച വിവരമല്ലയോ ആ വിവരത്തെക്കാൾ വലിയ വിവരമുള്ളവൻ ഇവിടെ ജനിക്കുമോ ഉണ്ടാകുമോ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ ഏറ്റവും യുക്തിയില്ലാത്തവനാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് ഇബിലീസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് തീക്കൊണ്ടാണ് എന്നെ പഠിച്ച് അയാളെ കളിമണ്ണുണ്ടാ പഠിച്ചത് അവൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ അവൻ വിചാരിച്ചത് തീക്കാണ് കളിമണ്ണിനേക്കാൾ ബഹുമാനോ വിഡ്ഡിത്വം മഹാവിഡ്ഡിത്വം നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു നോക്ക് തീ ഇങ്ങനെ കത്തുമ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികള് കുറച്ച് കളിമണ്ണ് വാരിയിട്ട് തീന്റെ മോളിലിട്ടാൽ തീ പോയ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പിന്നെ ഈ തീ കാണോ ശക്തി തീന്റെ മേലെ മണ്ണ് വാരിയിട്ടാൽ തീ കാണൂല അപ്പൊ അത്രയും ദുർബലമാണ് തീ മണ്ണിന് വലിയ ശക്തിയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മണ്ണിൽ അവിടെ അതാ നല്ല ഇവിടെ എന്താ പൊണ്ടം ഇളന്നിരുന്നു എന്താ പറയാ തേങ്ങൻ തെങ്ങിന്റെ മേലെ നല്ല പൊണ്ടം ഇളന്നിരു തേങ്ങ മാങ്ങ കായ സുബാനുള്ള അതേ നേന്ത്രപ്പഴം മൈസൂർ പഴം കദളിപ്പഴം എന്തെല്ലാം രുചിയുള്ള പഴങ്ങള് എത്ര നല്ല കാഴ്ചക്കുള്ള പുഷ്പങ്ങള് സസ്യങ്ങള് 
എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഭൂമി മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തീയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചുക്ക ഇതുവരെ ഉണ്ടായത് തീന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ മുളച്ചു വന്ന ഇതുവരെ അപ്പൊ മണ്ണിനല്ലേ വലിയ ബഹുമാനം തീയിനേക്കാൾ ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് എഞ്ചിനീയർ വന്ന് പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് പെർക്ക് അവിടെ അവിടെ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്ക് അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പുറം കിണർ എന്താ കാരണോ ഈ കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിയിലെ മാലിന്യമുള്ള വെള്ളം അത് ഈ മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞരിഞ്ഞു വന്നാൽ അത് ശുദ്ധിയായി പോയി മണ്ണ് തൊഹൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാസൽ തൊഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഫിൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നബി തങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അല്ല കൊടുത്ത വിവരാണ് ഈ മണ്ണിന് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോ ഒന്ന് മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടാകണം മണ്ണിന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അതിന് സോപ്പ് മതിയാവൂല സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ മണ്ണിന് എത്രയെത്ര പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി മണ്ണിന്റെ നന്ദി കാണണോ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുറച്ച് നല്ല വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കൂ ഇവിടെ വളത്തിന് എന്താ പറയാ വളം വളം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാ വളം തന്നെ അല്ലേ സാധനം അത് തന്നെ അല്ലേ ആ മണ്ണിൽ വളം ചേർത്ത് കൊടുത്താ തേങ്ങ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല പഴം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ മണ്ണിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മണ്ണിന് വലിയ നന്ദി നല്ല കൂടുതൽ ഉഷാറാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ല നല്ല ചായയും ഏർ നല്ല കടിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കൂലേ അതുപോലെ തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ തേങ്ങ തരും നേരെ മറിച്ച് തീന്റെ സ്വഭാവം അറിയങ്ങൾ തീക്ക് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് തീന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഉറങ്ങി ഉണങ്ങിയ വെറ് അതിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ അറിയാതെ ഒന്ന് അങ്ങ് തൊട്ടുപോയാൽ ആ ബേറിൽ പുള്ളിച്ചാലും ഇത്ര നന്ദി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബീസിന് നന്ദി ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് ആ നിലക്ക് നന്ദി ഇല്ലാത്ത സാധനം തീ അതേസമയത്ത് മണ്ണിന് എത്ര ബഹുമാനാണ് തീക്ക് എന്ത് ബഹുമാന പക്ഷേ ഇവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് അവന്റെ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദിയാണ് ബിലീസ് ഒന്നാമത്തെ യുക്തിവാദി അവൻ ലഹന തീയപ്പെട്ടു അവനെ ലയന ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഈ ബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണ് ഇമാം തെൽമസാനി ഹൃദയ മോഹൻ പോലെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ ബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയ പിന്നെയും കരഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ബിലീസ് കരഞ്ഞതെപ്പോഴാണ് അറിയോ ഹീന ബുലി തന്നെ ബി യൂസ് അള്ളാഹു വസ്ലം നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞു ബിലീസ് അതിനാ കരഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ റബിയുല്ലാ വലാമം കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടറുണ്ടല്ലോ ആര് ഈ മൗലിതൊന്നും കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരു കൂട്ടർ ഈ ബിലീസിന്റെ കക്ഷികൾ അങ്ങനെയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഈ ബിലീസ് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞതാ എന്താ കാരണം ഇവിടെ വർഗീയത വേണം അതുപോലെ ഭീകരവാരം വേണം കുഴപ്പം വേണം ഇവിടെ നാശം വേണം ഇവിടെ ശത്രുത വേണം ഇവരെ പരസ്പരം നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തെറ്റണം കുടുംബങ്ങൾ തെറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബിലീസിന്റെ അജണ്ട ആ അജണ്ടക്കെതിരായി എല്ലാരും നല്ല യോജിപ്പിലും നെറ്റിപ്പിലും സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനും സഹകരണത്തിനും സഹനത്തിലുമായി ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നേതാവാ ജനിച്ചത് അപ്പൊ റസൂർദ്ദ ജനിക്കുമ്പോ ഇബിലീസ് കരയാതിരിക്കോ ഇബിലീസ് കരഞ്ഞു പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൻ കരഞ്ഞത് പറയോ ഫാത്തിയ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ള ഒരു സൂറത്താ അതുകൊണ്ടാ നമ്മള് ഫാത്തിയോദിട്ടായി പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഫാത്തിയോദിട്ടായി നമ്മൾ കബറിൽ നിന്ന് ഉയർക്ക ഫാത്തിയോദിട്ട് നമ്മൾ കുറ്റിയടിക്ക ഫാത്തിയോദിട്ടായി യാത്ര തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഫാത്തിഹ എല്ലാ ദിവസവും ഓതണല്ലോ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് എല്ലാരും ഓതണല്ലോ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സൂറത്താണ് കാരണം അതിൽ അള്ളാഹിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനായി ജീവിച്ച് മരിപ്പിക്കണേ എന്ന ദുരായാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയക്കള് സാലീങ്ങള് സുഹദാക്കള് സുദ്ദീഖീങ്ങൾ അവരുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണേ അതല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ജമാത്തിലാക്കി ജീവിപ്പിച്ച് മരിപ്പിക്കണമെന്ന ദിവസേന നടത്തുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവൻ ആ ഫാത്തിഹ ഇങ്ങ് വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇബിലീസ് കരഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു മരിച്ച വീട്ടുന്നാൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്തമ്പാതികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും സെലഫിയ
ആര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ വിവരം കെട്ടവനാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ യുക്തിവാദി പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഏത് ബുദ്ധി കേവലം അല്പബുദ്ധി കേവലം അല്പബുദ്ധി ആ അല്പബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണത് അവനവന്റെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഖുറാൻ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഹരീദ് അല്ല നോക്കേണ്ടത് റസൂർ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല അള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല പിന്നെ അവനവന്റെ തലയെ തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് അവനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക ആരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണ്ടത് നിന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഞാനോ അല്ല എന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നീയോ യുക്തിവാദിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക വലിയവരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് യുവാക്കളോ യുവാക്കളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് വലിയവരോ ആണുങ്ങളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളോ സ്ത്രീകളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആണുങ്ങളോ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ളവരോ ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരോ ആരെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണോ എന്നാ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും പരിപൂർണമായി മനുഷ്യനാവശ്യമായ സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ നിയമ വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല അത് കഴിയുന്നവനെല്ലാ കാലവും എല്ലാ കോലവും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പരിപൂർണമായി അറിയുന്ന സട്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ തടീച്ചയും ബുദ്ധിയും പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അവൻ തന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അവൻ തന്ന നിയമം ഏറ്റവും ഭദ്രമായ നിയമം അതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമല്ല ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കൂ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതാ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്നൊന്നു കുതിരയും കഴുതയും ഗോബർ കഴുതയും മൊട്ടകവും ഒക്കെ എണ്ണാണ് ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങളാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് ആ ഖുർആൻ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ അന്നുള്ള ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനും പ്ലെയിനും കാറും ജീപ്പും ഒക്കെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് ദഹിക്കുമോ പക്ഷെ അല്ല പറയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കുതിരയും കഴുതയും ഒക്കെ ആണുള്ളതെങ്കിൽ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ചില ചില വാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ചില വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ വാഹനങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറ് സൈക്കിള് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അറുന്നൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജലാലയിനി എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ മുത്തലിമീങ്ങളെ മിനൽ അസ്യയിൽ അജീബത്തിൽ വരീപത്തി അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ ആരും ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഖുർആൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴില്ല സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തില്ല താബീങ്ങളെ കാലത്തില്ല താബിയു താബീങ്ങളെ കാലത്തില്ല അങ്ങനെ ഇമാ അതാ ജലാലിനി അവര് ജീവിച്ചിട്ടും അറുന്നൂറോളം കൊല്ലമായില്ലേ അവരെ കാലഘട്ടത്തിലുമില്ല പിന്നെയും കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നത്തെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതേ കുറിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങുന്ന കുറാൻ പറയാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് മിനൽ അശിയായി അജീബത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ അപരിചിതമായ ഇന്നുവരെ ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ വാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് ലോഹുതേലെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളവർ ഈ ആയത്ത് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിന് കണ്ടിട്ടല്ല ട്രെയിന് കണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെയോ ഈ പരിശുദ്ധ കുർ 
പോകാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ കള്ളം പറയാതെ ഒരു വാക്ക് ലംഘിക്കാതെ ഒരനാവശ്യം സംസാരിക്കാതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ ജീവിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അൽ അമീൻ മുഹമ്മദ് എന്റെ മുൻകാല ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനതയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചപ്പോ ഒരു അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലോ പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നുഭവത്തിന്റെ അധികാരം ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇറക്കി കൊടുത്ത് മുഖേന കിട്ടിയപ്പോൾ കളം പറയാത്ത നബി എനിക്ക് കളവ് പറയുമോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇത്രയും നല്ല ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾ ഇനി മോശമായി എന്ന് പറയാനൊക്കുമോ ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നബി ഓദി തരുന്ന ഖുർആാനിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത്ഭുതകരമായ പ്ലെയിനും ട്രെയിനും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നുള്ള സഹാപത്തും താപീയങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു അവര് വിജയം കൈവരിച്ചു നേരെ മറിച്ച് അന്നുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ടതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്ലെയിന് പറന്നുയർന്നു പോകുമ്പോൾ അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തവൻ പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കണം ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിരിസ് നീ ഇജാബത്തുള്ള മജിരിസ് ആക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ എന്റെ യുവാക്കൾ എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം യുവാക്കളുണ്ട് ഇനി സംഘടിപ്പിച്ചവരും ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉമ ജന്നത്തുക്കവൻ ആറുക്ക നിന്റെ സ്വർഗവും നിന്റെ നരകവും രണ്ടും ബാപ്പയുമ്മയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യ പറഞ്ഞത് നിന്യനായി പോയി ആര് ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പ്രായമായിട്ട് ആ ബാപ്പ ഉമ്മാക്ക് ഹൃദുമത്തെടുത്ത് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാത്തവൻ നിന്യനായി പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു കേരളത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരമ്മയെ ലേലം ചെയ്ത് മക്കള് അമ്മയെ മക്കള് ലേലം ചെയ്തെടുത്ത് എന്തിന് അമ്മക്ക് വയസ്സായപ്പോ എത്ര പൈസ അമ്മേനെ നോക്കുക അമ്മന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇളയ മകൻ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സംഖ്യ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ അമ്മേനെ നോക്കാന് അത് ഞാൻ ഇന്നലെ വാട്സപ്പിൽ കേട്ടു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കയ്യാമെന്നാള് അമ്മനെ അച്ഛനെ നോക്കാൻ ലേലം ചെയ്യുന്ന കാലം ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ പ്രായമായിട്ട് അവര് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്തവൻ നിന്യനായി പോയി അവരെ സ്വർഗ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴി അവർക്ക് ഹിതമത്താണ് അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങലോട് എത്രത്തോളം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ മാമിൻ വലതിൻ ബാരിൻ എന്തുറുഹമത്തിൻ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ ആ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മോന് അല്ലെങ്കിൽ മോള് ആ കുട്ടി ബാപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഓരോ നോട്ടത്തിന് ഓരോ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ബാപ്പ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കിയാൽ 
ഒരു നോട്ടത്തിന് ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നൂറ് തവണ ഉമ്മ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നോക്കിയാലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തേല വലിയവനാണ് അവൻ ധാരാളം നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പവുമാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയത് റഹ്മത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പവുമാന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്റെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഉമ്മാനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്കും സംസാരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അതെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല്ലം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അതെന്താണ് പെൺകുട്ടികളോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ കുറെ ജനിച്ചിട്ട് പരീക്ഷണമായി പോയ ആള് ആ പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടതുപോലെ പരിചരിച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മറയാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് അവരെ പോറ്റിയെടുത്താൽ എന്ന ബോധം മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകണേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ വിട്ട ഒരു വിഷയവുമില്ല എല്ലാ വിഷയവും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് സ്വർഗം നേടണേ ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു ഒരാള് ഒട്ടകപ്പുറത്താ വരുന്നത് അറബിയാണ് വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ഒട്ടകത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് കയറി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നബി തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് പറയുന്നു ഓ നബിയേ ഈ ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ ഒട്ടകം കട്ടെടുത്തതാണ് നബിയേ ഒട്ടകം കട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു തെളിവുണ്ടോ വെറുതെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ തെളിവുണ്ടോ ആരോ പറഞ്ഞു തെളിവുണ്ട് നബിതങ്ങൾ അരിയേ കട്ടതാണെങ്കിൽ ആരുടേതാണോ ആ ഒട്ടകം അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറാബിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആറാബിയോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കൂ സമർത്ഥിക്കൂ പറയൂ ആരാ സാക്ഷി എന്ന നിലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ആറാബി മിണ്ടുന്നില്ല സുഹാനല്ലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ അപ്പുറത്ത് കെട്ടി അതാ മുട്ടുകൂത്തിയ ഒട്ടകം സംസാരിക്കുന്നു ഒട്ടകം അങ്ങ് പറയാണ് റസൂർ അള്ളാഹനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ റസൂർ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ വല്ല ദീപിൽ കറാമത്തി ആ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങേ ആദരിച്ചു പറഞ്ഞേച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം അള്ളാഹന്റെ റസൂലേ ഇയാളെന്നെ കട്ടിട്ടില്ല ഇയാളെന്നെ കട്ടിട്ടില്ല വല മലക്കനി ശിവ അയാളല്ലാത്ത ഒരാളും എന്നെ ഉടമയാക്കിയിട്ടില്ല അത് വെറുതെ പറയാണ് അയാളെ പേരിൽ ആരോപണമാണ് ആരെങ്കിലും ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് പറയുന്നവരാകരുത് നമ്മള് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ സംസാരിക്കാവൂ ഒട്ടകം പറയാണ് അയാളെന്നെ കട്ടതല്ല വേറെ ഒരാളെ ഉടമയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറാബിയോട് നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചൊല്ലിയത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എന്താ ചൊല്ലിയത് പടച്ചവൻ ഈ ഒട്ടകത്ത് സംസാരിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങളെ പടക്കുന്നതിൽ നിന്നെ ഒരാളും സഹായിച്ചിട്ടുമില്ല നിന്റെ കൂടെ വേറെ ദൈവമില്ല നിന്റെ കൂടെ വേറെ റബ്ബില്ല നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ നാഥൻ അന്തറബുന 
كما نقول وفوق ما يقول القائلون نحن نقول لكم أبرة ستانة من ربنا إليك دي نود دي نود ما هو تنبر نيت نيت جودي كان لنا سنة دي يندان أسألك أن تصلي على محمد يا ربي صلي على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غديب الله بنا بغيتي بر نيت الله نود جودي جاري من دان أسألك أن تصلي على محمد محمد نبي صلى الله عليه وسلم تقول Ni ada rabu ni anu graham curi ane salah atun ruhi kane. Adi paranjung unde jangan anda rabbi nuud berjuang tu beri ani. Adi inda parame rasulullah kini salah atun ruhi kanam. Adi inda parame wan tu beri ani bi baraati. Inda sondam matta ka parut geri bannitu. Jangan adi katu nelle jeliru parigin nadi. Inda ni rebera adi tam ni an teli kane. Adi paranjung Tirum beradu, otakam samsaari jadi. Happy bay, nabi denggal perayaan. Ninggal chulliya, awaj enggal undallo. Yabut tadiru nafu alazi kati ektu bu nama kala takab. Ninggal chulliya, awaj enggal eridi edkan malikigal loodi erangi. Adi le ekulairun nadi an kandi tundu adinal. Ninno od perayaan undal di faktir salat alaiya. Yende perl salat wardi bicu. Nabi denggal bilul lah salat. Ella nan magalum kita anun saruwa prasna um periheri kana mula margam salat wardi pikalan. Adi kunda salat wardi pikalan. Nenno od ninggal od mosiyeti jadi. Jan enda wakgal nurut te. Oru salat jan unne chollete. Ninggalum kudi unne chulli kodu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هي صلاة نور النم جلان قلت منت وديا بطت منت نمك نور صلاة يلا أود بريته إلا ديوسوم Daraadam salat itu yang lain, suringi itu, nur salat yang jangan cili itu turun, itu orang puji teram. Aku ni satu silpan garut, semua orang turun pergi. Ini peribadi Allah tu kabul cie te. Doa ke Allah tu ida betul terate. Sadhuwa yang dijib itu tilwan tu boleh, semua ada tujuh tenggelu. Nampu dah jib itu tilwan, semua ada tujuh tenggelu. Allah tu maafkan elu te. Amil nama mana putu boleh berku, Allah tu maafkan elu te. Allah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam peril. Nur salam tu, itu pun curi ni, itu rezeki usah. Nian cullu mandi, orang pichit tu beram, semua berum tiri cibogan. Nian pernah salat tu, walau curi ni ya salat an, patu bintu undi, amak nur salat ten dah elum cullu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amu kurpaad kairing nul siriya gan. Palerum tu, aji an wasiyat itu berum. Alhamdulillah. Sirajul Hudaylik, nalla uru tuga. Alhamdulillah, Allah itu adalah Allah kum khairu jaya te. Ibu deh cukup dah nawer undu. Adu boleh, el pi cewer undu. Yang berum bol, urus thalatu, urus pudia buitu tamasikin nus thalatu tu aji yang berundi pol. Awalnya cendam pol uru mahana ya syid, adeham, umma kurtaya cha, umma mande perul. Tu aji yang mande berundi umma kurtaya cha, sorna mau diri um, adu boleh beras sanke gadum tu. Poin setelah itu, kepala rum sambahan yang kita serajin sudah hilang, kenar cegulum tanah itu. Allah ini kabul sih, ini Allah. Serajin sudah urut dewa sam naran do bokan amengil. Ceringi ini dari antar lelak cemur pi kau dewa sam take beranam. Aduk orang ini, entar kita alam dia agak tu orang dari waktu ni lelak cemur pi orang naran cegit itu nunda rumah sahili. Naran cegulai alih budang lelum Allah itu lelak kudu kudu nunda Allah ini lelak itu termaa agate. Aduk orang ini, ini pradesh itu lelak semua orang urut nyan perayaan. Negeri Surajul itu kana atau orang kana environment Surajul itu dah Alhamdulillah, nyalah bangi ulla, Allah itu lebeli, nyan mesti itu setabar mana, nyan kutiara il celunna sami itu ur salat inda majlis sila, ur dikir inda majlis sila, padinun nama helgalil, Allah bin Rasul jani cerabi ulla beli lorat mauli dum illa, ur salat ulla, ur nebidin ulla, ur peribadi ulla, Alhamdulillah, kutiara il boi, walas sedikit ti, patumbadu sendus terat sedikit ti, itu setabar nam dorngi. 
അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫീക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല തന്നു ഇപ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ സിറാജിൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റിഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലെ റിഞ്ചയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അലഹമില്ല സിറാജിൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സുബിഹി നിസ്കരിച്ചത് കാസർകോട് ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ആ വീട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷാഫി മദനി അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് രോഗമായി മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ മൂന്ന് മക്കൾ എന്റെ മടിയിൽ അടുത്തു വന്നിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നി ആറോളം മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയപ്പോ വീടില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോരുത്തര് അഞ്ചു ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം വീതം ഓരോരുത്തർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വകയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്കും വിധവക്കും ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു അത് രാവിലെ സുബിഹിക്ക് പോയി സുബിഹി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരും നേതാക്കളും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബഹ്റൈനിലെ ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത വേറെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സായുധിയുടെ വീട് ബേക്കലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കർണാടകയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെയും ഞാൻ പറയാണ് അവാഹത്തേല കഴിവ് തന്നവർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം കർണാടകയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വീട് സിറാജ് ഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നെന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ അതിന്റെ ശേഷമാണല്ലോ നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ വല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ആവശ്യമുള്ള യുവാക്കളായ നല്ല ദീനി പണ്ഡിതന്മാർ സിറാജുലുദയിൽ പഠിച്ചവർ തന്നെയും വീടാവശ്യമുള്ളവർ അത്യാവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് കർണാടകയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം കുറുപ്പിക ഒരു സാധുവിന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തരും എന്ന് പറയാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സ്വകാര്യം പറയണം അള്ളാഹു താല സ്വർഗം തരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീടുകൾ പലതും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ദാപത്തുള്ള മജിരിസായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നിക്കാഹ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കളും പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല ആ വിവാഹം നടന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ഹൈറായ ജീവിതം നൽകട്ടെ അതിന് സഹായിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവിലും ആഹ്രത്തിലും അള്ളാഹു ഹൈറായ ജീവിതം നൽകട്ടെ അതുപോലെ പലരും ദ്വാര ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കിഡ്നി അസുഖമായിട്ടും അതുപോലെ ഹാർട്ട് അസുഖമായിട്ടും വേറെ പല രോഗം കൊണ്ടും ദ്വാര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് ഇറക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏകദേശം ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ പത്ത് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ന് എന്നോട് നിർബന്ധിച്ചതാണ് എന്നാലും ഇത്രയും സമയം വേദനയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹുത്താൽ അവസരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടാണ് ദ്വാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമുക്ക് അഞ്ചോളം പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു പള്ളിക്ക് കേരളത്തിലാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ പെർമിഷൻ നമ്പർ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അത് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു അത് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു അത് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ ദ്വാരക്കണം എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും പേരും താജുല്ലമിന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് താജുല്ലമ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ബാപ്പമ്മമാരും മുതൽക്ക് ഈ നാട്ടി
വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ അലഹമില്ല വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മളെ വയതുകൾക്കുന്നുണ്ടാകും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അവിടെ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു തല ഹൈറായ ജോലി നൽകട്ടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഫാത്തിഹൂദിട്ട് സലാത്തിട്ട് വേർക്കാം അലഹമില്ല രാവിലെ പത്തൊമ്പത് പവൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപതായി ഇനിയും വേണം എല്ലാവരും നല്ല സഹായങ്ങൾ നൽകണം രണ്ട് പവൻ സ്വർണം സക്കീർ ഹുസൈൻ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി എല്ലാവരും ഫാത്തിഹയും സുഹൃത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് തരണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന ഞാനും പഴയ പോലെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം പോരാ അതുകൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദ നടത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിച്ചു തരണം എല്ലാവരും അവരവർ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ സംഭാവന തരണം മുതലിന്റെ കുട്ടി സുഖല്ല അള്ളാഹു താല അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒന്നായിട്ട് വേർക്ക ഒരു കസേരി ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക അതെ ഒരു മൈക്ക് കൈ പിടിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് തരാം കൈ പിടിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് എല്ലൊരു ഫാത്തി ഹോദണം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് ഇത് പറ്റൂല ഇത് മൈക്ക് കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല വേഗം വരണം بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ ആൾമാരും ഉസ്താദർ കൈമുസാഫായ താക്കൂറു ഈ കൊടുക്കുടെ സംഭാവന ഇവിടെ പ്രവർത്തകന്മാർ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ഇത് ഉസ്താദ് നടത്തിയ സിറാജ് ഉദ സംസ്ഥകായിട്ട് ഇക്കട് എല്ലാ ആൾമാരും ഉസ്താദരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മുസാഫായ താക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭാവന നിങ്ങൾ കൊടുക്കണു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കബൂലാക്കട്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിതരണാക്കിയ കവറുണ്ട് സിറാജ് ഉദത്തുക്ക് അതും ഉസ്താദര കയ്യിലേ കൊടുക്കുറു പിന്നെ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദര മയതിൻ്റെ കവറ് സെറ്ററെ നേതാക്കന്മാർ തരുമ്പോൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അഡ്ഡൂരെ ഞങ്ങളെ സുദ്ദീഖ് ഉമർ അബ്ദുൽ മജീദ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ അവർ പത്ത് നാൾ തോൽക്കത് എത്തുപാട്ടണു ആ എമൗണ്ട് ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദര കയ്യിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കൊടുക്കുറു എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോണ്ടല്ലോ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും അതെ ഉമ്മ മരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബൂർ സ്വർഗ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ ഷാ അള്ളാ അമ്മറിന്റെ പെങ്ങള് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് എന്റെ പാപ്പാന്റെ പെങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചു മരിച്ചു പോയി എല്ലാരും കബൂറും അള്ളാഹു തല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ആ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും ബർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിയിലിട്ട് വേർക്കാം 
صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഒരു മൂന്ന് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ചെല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പള്ളിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു തല എളുപ്പാക്കി തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തു കാമിലത്തു വസല്ലിം സ്വലാമൻ തമൻ അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അല്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദു വ തൻഫരിജു ബിഹിൽ ഖുറബു വ തഖ്വാ ബിഹിൽ ഹവാഇജു വ തുനാലു ബിഹിൽ റഗാഇബു വ ഹുസ്നുൽ ഖവാതിമി വ യുസ്തസ്ഖൽ ഗമാമു ബി വജ്ഹിഹിൽ കരീം وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقوى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك الله اللهم نل اخلاصوڑا امين بريانم எல்லாரும் சபாவன தரணம் தேர்க்கனின் எடுக்கு அல்லாஹ் تعالی நம்ம மஜ்லிஸ் துஆ குத்ரம் உள்ள மஜ்லிஸ் ஆகட்டே அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام والافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ارحم الراحمين يا رب جنغلوديدم جليدم പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഇവിടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയതും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ പരിപാടി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും എല്ലാ അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച ആഹാതങ്ങളും അതുപോലെ ബാഫിത്തങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹീദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും മുത്തലിമീങ്ങളും ഈ സദസ്സിലും ഈ സ്റ്റേജിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് എല്ലാ മുത്തലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഖൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ സർവ സർറുകൾ നീ തടുക്കണം റഹ്മാനെ പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും മക്കളെ പരമ്പരകളെയും നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മുത്തലിമീങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരകളെയും നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ സുൽത്താനുലമാർ ഈസുല്ലമാർ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും ബദുർസാദാത്ത് സയ്യിദ് അലിബാഫിത്തങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും ഒമിനീങ്ങൾക്കും മുത്തലിമീങ്ങൾക്കും അല്ലിമീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ കാരണവന്മാർക്കും മോമിനീങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഈ നാട്ടുകാർക്കും മറുനാട്ടുകാർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നിൻ്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്ന കെ സി എഫിൻ്റെയും ഐ സി എഫിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്ത് നടത്തുന്നവർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും യാത്രകളിലും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കുടുംബങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിനും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ 
തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് നീ സ്വർഗത്തിൽ വീട് നൽകണം റഹ്മാന് അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും ആയുസിലും ആരോഗ്യത്തിലും കുടുംബത്തിലും എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ സർവശറുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകൾ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കാവൽ നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് ചെറുത് വലുത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് കിഡ്നിയുടെ രോഗമുള്ളവർ ഹാർട്ടിൻ്റെ രോഗമുള്ളവർ ചർമ്മരോഗമുള്ളവർ മനസ്സിന് രോഗമുള്ളവർ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് അവയവങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഏത് ക്യാൻസറോ ഷുഗറോ പ്രഷറോ ട്യൂമറോ അള്ളാഹുവെ ഏത് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇണകളില്ലാത്ത ആണിനും പെണ്ണിനും ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണേ അള്ളാ അഹ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ നൽകണേ അള്ളാ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷമനുസരിച്ച് നീ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നീ സ്വാരിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ അതിനധ്വാനിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ സർവ കടങ്ങളും നീ വീട്ടി തരണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വിട്ടാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ മൈസത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഹൈറായ വഴികൾ തുറക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരോടെന്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് പാലിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും മിസ്സത്തോടെ അഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നീ കൽപ്പിച്ചതെന്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോയോ നീ വിരോധിച്ചതെന്ത് സംഭവിച്ചു പോയോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഖബറും മെഷറുമൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും മിസ്സത്തോടെ അഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ സലാമത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ കലിമ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أحب لنا من أزواجنا وذرياتنا خرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ഞങ്ങൾ നാരിയത്തു സലാത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസ്വലം ഞങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലിയത് എന്താവശ്യത്തിനാണെന്ന് നിന്നോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആ ഹബീബിന്റെ ഹുർമത്തോണ്ട് നിനക്ക് സുജോതി ചെയ്യാനുള്ള പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ പെർമിറ്റും നമ്പറും ഒക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കിയാലല്ലാതെ നിന്റെ ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്വാനിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവർക്കും സംഭാവന തന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അവസാനം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ താജുല്ലുലമ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹതുറത്തിലും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഹതുറത്തിലും ഈ ആഴ്ചയിലും ഈ മാസത്തിലും ഈ അടുത്തും ഇവിടെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരുണ്ടോ ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ചിത്താരി ഉസ്താദടക്കം എ കെ ഉസ്താദടക്കം അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി അടക്കം എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ പെങ്ങളടക്കം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയല്ലാ അവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്മീൻ يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم